。喂，怎么这么长时间才接电话呀、啊？我在卫生间呢。小花呢？小花，我让她走了。你怎么让她回去了呀？还一个人去卫生间？嗯，我跟你说了，这是回我家了啊。哦，你厉害。刚才都干嘛了呀？吃饭呀。还有呢？嗯，烧了壶水。你进厨房了？有什么大惊小怪的？我哪天不去厨房呀？我渴了，烧壶水，这不是很正常的事吗？你给我听好了，赶紧把煤气给我关了，进卧室，上床，一动都别动。你想渴死我呀？冰箱里面有矿泉水，你先喝那个，等我回来我给你烧水喝。啊，你别那么紧张我了啊！你快安心工作吧，我好呢。你这么不听话，我能安心工作吗？那、哦、那我听话，听话，听话。嗯，这就乖了。你别乱动啊，我开个会就回来了。你呀、啊，现在比我爸妈都啰嗦，你就是一个唐僧。不好意思，我给女朋友打了个电话，开会吧。严总，你现在情况特殊，我们大家都理解。其实有什么事儿，你可以直接打电话告诉我们，或者我们大家可以开个视频会议嘛。严总，你真的不用来，好好陪你的女朋友吧。谢谢大家的关心和理解，但是我觉得有些事情还是我亲自处理比较好。我们的意思是，你不能把你女朋友一个人放在家里，那样太不安全了。你不知道昨天晚上我们隔壁就发生了一起惊心动魄的事。我们的邻居一个眼睛快要瞎掉的老太太，啊，平时都有一个阿姨照料她，但是昨天晚上阿姨有点事情，就出去了个把小时。老太太一个人在家烧开水，也不知道是她手里的手绢还是什么布碰到了煤气上的火焰，整个房子就被烧起来了。严总，你想想，一个人在家里什么都看不见，多危险呢？是啊。法西斯战争胜利七十周年，首演肖斯塔科维奇。水门怎么就不听话呢？我等你回来端茶送水，我就渴死了。我就是眼睛看不见了，我又不是手脚残废了，懂吗？我离开你一分钟，我都会弹琴手吧。你别对我这么好，我会离不开你的。我不会让你离开我。太齐了！刚才你都猜对了，最后一道菜，你再闻闻是什么？糖醋小排。可以啊，全猜对了，满分。我听说，眼睛不好的人，其他的感官都会变得特别灵敏，看来这种说法是对的。我只要一碰到吃的呀，不灵的都灵的。比如说，我除了眼睛哪儿都灵啊。那你知道我现在心里在想什么吗？我知道啊。说。你在想，我是一只馋猫。看来还不太灵啊。吃饭。那你在想什么呀？不告诉你。那等你想告诉我的时候，你记得告诉我啊。我这女朋友真不错，不像别的女孩，直到从早做到晚。啊啊！我的女朋友又大气，又懂事。别的女孩是谁呀、啊？我是范子。我觉得不对，我知道呢，就两个人，是不是还有别的我不知道的呀？
？没有了，就只有冰冰和珊珊，还有谁啊？冰冰、珊珊叫的怎么这么亲啊？啊，我怎么从来没有听你叫过我春春呢？你是不是爱他们比爱我多？哎、冰冰、珊珊是什么意思？冰山一角，你就是那除了冰山一角之外的全部。你是想说我也是你的全部吗？不仅是全部，你想啊。这个春天来了，冰山不就融化了吗？是吧？我吃不下了，我想吐。吐吧，吐吧，你又不是没在我面前吐过。嗯，我还想再吐一回，然后吐完之后再强吻你。我们可以直接把吐的步骤省略了吗？你想得美！吃完饭赶快给我回家。那我也得看你在我面前睡下了，我才能回家。我怎么觉着我眼睛一不好了以后，我从灰姑娘变成公主了？你本来就是我的公主啊！所以，所以你骑着白马来追我呀？是的。那你确定你不是唐僧？除非你是妖精。我说了，我就是收了你那个妖精啊！怎么着？你想吃了我吗？嗯。我说了，我是只馋猫，而且我知道刚刚你在想什么。我好了。日雷，到。啊！我我我怎么不是这样？怎么真咬呢？<笑>怎么样，爽吗？慢点，慢点，慢点，慢点。我给你加点菜啊。你真行，明天还多了一道菜。凉拌猪耳朵。<笑>火龙果，嗯，甜吗？怎么一股蒜味儿？哎呀，我刚才切蒜用的刀没洗。你这火龙果又得切又得剥皮，太麻烦了。你下回就给我买俩橘子就行了啊。那你也不能天天吃橘子呀，那多上火呀。嗯，不就这两天吗？我没那么挑。橘子呀，好剥。再说了。我好了以后，我想吃什么吃什么，你知道吗？我列了一菜单，菜单上我都写满了。等我好了以后，我把菜单上的菜我全部吃一遍。就算你的眼睛明天好，我今天也不能亏待你。你亏待我的事儿还少啊！我告诉你啊，等我好了以后，我旧账新账一块给你算。好，等你眼睛好了以后呢，我就给你当牛做马。你现在已经当牛做马了。等我好了以后，你就好好的做你的小耗子吧。嗯，当耗子真不错。你要看什么呀？我给你调。小的人在那站着这么久，穿着好高的高跟鞋，我准备了就是。你在看相亲节目啊？你是不是欺负我看不见，想找个九零后啊？我已经有你了，我的眼睛里现在谁也看不见。乔爸，你可紧张的，你跟我在一块儿没那么多顾虑啊，你想说什么你就说什么吧。再说了。
，你就真找个九零后回来，我也会深深的祝福你的。我的心里只有你一个，什么九零后，哪怕是零零后，都跟我无关。还零零后呢？你在零零后眼里面，你都是大叔了。我现在看着你就像个零零后，那可惜我看不见你大叔的样子。你心里想着谁，你就能看见谁。那你的心里有谁呀、啊？你的心里有谁呀、啊？这又是一个秘密。原来我叫秘密。你就知道是你了。就是我。我去洗碗了。悄无声息的就进来了，吓我一跳。你没听见声音，证明我没有碰上任何东西。现在我自己在家生活，你放心了吗？你为了证明自己可以，就能到处乱窜了？我又不是耗子。嗯嗯。一会儿你洗完了碗，赶紧给我回家。你除了赶我走，还能说点别的吗？能啊，我请你回家。八抬大轿都请不走我，那我求求你，你想干嘛？然后欧巴，你回家了吗？我拜托你呢。从赶我到请我到求我，你的态度倒是越来越好了啊，那我就更舍不得走了。你虎皮膏要粘上我了，你啊，怎么撵都撵不走，一完没完啊？没完。没了，你怎么能自说自话，自己就能做主了呢？这是我家还是你家呀？这是我们家。你赢了，你也没输呀。你咋那么会说呢？这米老鼠的睡衣有两套一样，你穿哪套啊？一套是我的，一套是你的。什么时候又背着我去买这么幼稚的睡衣？你想睡在我家，就要和我穿一样的睡衣。你不要露出那副鄙视的表情。我给你放这儿啊，这个是小号的，你的。你把两套都放这儿。你想一起洗啊？你想多了。你别欺负我，看不见把它藏起来不穿。我们俩都想多了。我给你介绍一下现在浴室的地形，和之前有一些不一样。哎，对对对，你现在摸到的这是一个衣架，我搬了一个衣架进来。这是浴巾，这是包头巾。一会儿，你等会儿，你把个架子放在这儿，我怎么进浴室？你在医院一定睡得不好，所以呢，我给你。放了满满的一缸水，让你泡个澡，舒服一点。来，你试一下水温可不可以？可以吗？嗯，还行。啊，这个是大瓶的，大瓶的是洗发水这个小瓶的是护发素。这个是你御用的洗澡香皂。这个是浴球，都给你放这儿了。你能记得住吗？你怎么跟个更年期的小娘们儿似的？唐僧都没有你絮的。这是我家，东西是我们买的，我比你清楚。好了好了好了，你该出去了啊！出去。等会儿，我还是不太放心。要，要我我我我帮你洗吧。你还真把我当小猫咪了？啊，行吧，你就把自己当成一只小猫，这样心里就不不会有芥蒂了。你见过 House 给猫洗澡的吗？我已经同意你住在这个家里，还同意你跟我住在一个房间。你不要得寸进尺啦！好，那我不不得寸进尺，你你自己洗，我在这儿待着，我不看你，我背过身去，好不好？你背过身去，后面有一面镜子，你看得更清楚，还是现场版的？不是你，你有什么好看？我看你什么呀？说什么？我不是这意思、啊。你什么意思？你很好看。你觉得我哪好看？我天天看，我能不知道吗？你看我哪儿了？我哪儿都看了呀。
我不洗了，我熏死。哎别别别别别，你别生气呀、啊！哎呀，你洗你洗，洗香香。什么是洗香香？洗香香就是原来是臭的，一洗就香了。你嫌我臭是吧？哎呀，我受不了了。你嫌我烦了？到底谁更年期啊？你嫌我老了？你我那晚。完了，他生气了。那个门儿你别锁啊，那个一会儿你要是洗澡的时候，万一你你不要笑，我是说你万一洗澡出什么事了，我可以进来救你，以防万一嘛。你是不是特别希望我出点什么意外呀、啊？你你是说洗澡的时候吗？亲爱的老公，你这一天要听多少回呀、啊？要听多少回我都不腻。你不知道可好听了，还<笑>那个小心脏，你要把蹦的呀，砰砰砰砰砰砰砰砰的可快了，而且特别有劲儿，真的。哎，老公老公，嗯，公、嗯，你说今儿晚上这袁浩和毛小春，他俩是怎么过的？那两个可怜的人啊！你说他们两个人啊，好不容易走到一块儿了，结果摊上这么大一件事。而且小春这个人呢，个性又特别的强。你说真的，我说想帮忙的，都不知道该从哪儿下手。而且小春最近你说怎么连面都不让咱们见？他不让见，咱就不见了，管他呢。过两天咱俩就去看看。行行行行行行行，我去就行了，你别挺人大肚子来回跑啊！嗯。哎呀，你别说我乌鸦嘴啊，我可听说小春这个毛病，就算是做完手术，也可能不能完全康复。要真的是这样，那元浩怎么办啊？袁浩这人性格我特别特别的了解，不管小春发生什么情况，袁浩一定会娶她，你信吗？嗯，那要是你呢？如果我这样的话，你会不会和我离第三次婚呢？好好聊天，不许胡说八道。<笑>我错了，老公。嗯、老公错了，我不应该对你这么严肃啊！行了，那个我跟你说个正事啊，我呢想把咱们那个咖啡馆给卖了。为什么呀？那个咖啡馆可是寄托了你一辈子梦想的。那是过去的梦想，我现在的梦想呢，就是要做一件和你和艺术有关的事情。可是，你的画廊咖啡馆，不也和我和艺术有关吗？你这叫鼠目寸光，知道吗？过去那都是小打小闹。我老婆是大艺术家，我一定要给她一个更大的创作空间，更大的舞台，让她来展示自己的艺术才华。可是，你真的为了我去开一个画廊？不行啊！不是不行，问题是，你一点都不懂啊！哎。不懂我可以学呀、啊，对不对？我告诉你，现在为了我的孩子，为了你，你让我做什么我都乐意。老公，我爱你。嗯嗯嗯嗯、哎呦我！哎呀哎呀哎呀！怎么了？踢我了！真的？踢我手，踢我手啊！是。我就知道会进来偷看我的。我不是偷看你，我是听见声音了，我怕你出事儿。你有没有摔着呀？我要真摔着，那也晚了呀。什么意思啊？我衣服都穿好了。不是你到底有没有事儿啊？我没事儿，他有事儿你没看见呀、啊。
，我就是想试探你会不会偷看我，所以我故意把他摔倒。你有病？你有药啊？你这种病无药可救。你什么意思？我说你脑子有病。那你就说我是没头脑。对，我是不高兴。<笑>你笑什么呀？没看过这动画片啊？<笑>不高兴，小朋友。我在这儿呢。你现在脸很臭，心情也很臭，身上也很臭，现在该轮到你洗香香了。你可以不用关门，因为我什么也看不见。你记得穿睡衣哦，我会奖励你的哦。元浩，你在干什么？我在铺床呢。你怎么跑这儿来了？我给你暖暖被子。大热的天，我用你暖被子，这被子够厚了。下去。啊？下去。不是，我就是。下去，下去，下去，下去。好，下去，下去，下去，下去。赖上了你。哎呀，我穿着这么小的睡衣，哎，睡这么小的床，真是绝配了。多好啊！这么小的睡衣，这么小的床，多可爱呀、啊！你也像零零后。你说我是零零后？嗯。那我们俩都是零零后，两小无猜，睡在一张床上有什么问题啊？那不行，我不是大叔。什么意思？萝莉他呀。不是你说的话什么意思？我听不懂。毛是理论，你不需要听懂。毛小春，你不要跟我上升到什么理论。我呢，就是因为睡在这个狭小的空间里，我觉得我肯定晚上睡不踏实，我会翻来覆去的，会影响你睡觉，还不如就是让我睡在那那个那个边上，靠边的，咱咱们俩都睡得踏实。元浩，我看你今天晚上那个脑子里面思想内容很丰富啊，你到底想干什么？我今天就是来照顾你的，我是你的小护工，我是来陪夜的。你是陪夜还是陪睡呀、啊？你要是陪夜呢，你就老老实实在这待着；你要是陪睡呢，你就卷着你的铺盖去客厅里面待着。再见，来不及握手。毛小春，你这句话说的很有力度嘛。好好好好，你说什么都很有道理，你说什么都是正确的，你说什么都是对的。对，我都对，我是毛全对。<笑>你是毛全对，我还毛很多呢。你毛很多吗？我怎么原来没发现？你对我关心太不够了，来来来，你摸摸，你看看，多不多？天哪，你怎么长了这么多毛啊？你是不是没计划好啊？你是猿人啊？我本来就姓猿。扎手！我说你不要再摸我了。你干嘛呢又？我要冷静冷静。你是该冷静冷静。我要睡觉了。手给我呗！你又要干嘛？不拉着你的手，我睡不着。那你拉着我的手，我睡不着了。那我抱着你。那还是拉着吧。晚安。晚安，午安，晚安。W A N， 安。我爱你。
，你怎么了？大浩，你在哪儿呢？没事吧？我在这儿呢。你没事吧？你没事，我刚才想去上个厕所。那你怎么摸到我床上来了？我忍不住想抱抱你。赶紧抱抱，我都忍了一晚上了。<笑>我该去冷静冷静了。那我帮帮你。嗯嗯，你不知道火是越吹越旺的吗？这就对了。嗯，周来啦。哎，等会儿，你先别喝啊，这个粥烫，你等我一会儿。我还有俩单，煎好了马上来，我来喂你啊，别动啊。王小春同学，你以为我看不见吗？慢点，你笑什么？那不听话呢？让你别乱动。两分钟别动！别动！你别动！你别动！你别动我了，我连个饭都吃不好。不是你没用，是我不好，我不应该让你一个人坐在这儿。我们这小馋猫，那看见有好吃的能不动吗？是不是？嗯？你再去给我盛一碗去，我就不相信我一个人我吃不下这个饭。你能吃，你一大锅你都能吃下。我们先去把裤子换了，好吧？你看你这腿全湿了，你穿多难受呀！好了，听话来。你起来，你别碰我，那我那我自己去。好，你自己去。你别碰我，你站着别动啊，别动。小心这些，滑，滑。你别碰我，我我行的。妈，我挺好的，我俩也挺好的，你们好吗？这几天我工作上特别忙。你跟爸就别过来了。我想和你虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上，离开，浪费他们好看的一夜。我想连落日一起浪费。缘分的天空，跳动的星光，快照亮你。我在遛猫，遛耗子没安好，狗拿耗子好吗？那就多管闲事儿。你说的是黄鼠狼给鸡拜年。
早就到地上。城市的夜，慢慢被谁？视神经管的几项检查结果来看，情况不是很乐观。医生，您是什么意思？我的意思是，目前来看，手术效果并不太理想，你们要有心理准备。是不是？他眼睛没有复明的希望了。我没那么说，你和毛医生还是要有耐心，他的药还得继续吃。爸，小春检查下来，结果怎么样啊？医生说不是很乐观。那，他情绪还好吧？这两天他的情绪一直都很低落，我估计他自己也意识到复明的可能性不大了。那你呢？你打算怎么办呢？我已经做好了最坏的打算。就算他永远都看不见了，我也不会离开他。我会一直照顾他的。爸，我想明天带小春去民政局登记。儿子，做的对，爸支持你。谢谢。小姐，您的锦囊好，谢谢再次光临，小小。先生您好，请问有什么需要帮助的吗？我想买个结婚戒指是不是检查报告不太好啊？你别胡思乱想。医生说了一切都正常，只是他跟我说了好多专业术语，我都听不懂。我的手术已经做完很多天了，我的眼睛没有任何的好转，这意味着什么？我心里很明白。医生说了。
这个病有百分之五十的治愈率，你会好的。你怎么不说还有百分之五十的人是治不好的呢？我这个人没什么优点，就是运气好。只要你让我一直陪着你，好运就会一直相伴的。嗯、有些梦是根本实现不了的。我其实每天睁开眼睛，我就在想，我要是能看见这个世界。看见你，该多好！可是我就是看不见。你是买玫瑰了吗？你不知道玫瑰带刺会扎到我吗